7行くかありえんオラじゃないべいや7行くはいよろしくお願いします超人気ランナーしろ神なし部屋最近あのー、好き行き本気マジックマジマジックっていう歌にねめっちゃハマってるゲームスタートです村人身分を確認してください知ってる朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした素晴らしいおめでとう三番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます村人陣営でした特にしはありません嘘をつくなまあ場面的な進行論っていらないと思っているのでる自分の思考開示だけしておきますえっ、ー、と自分は進行論でえっと例えば22だったらえっと霊能ドラしますとか決め打ちますっていうのは主観的なそのなんて言うんですかあの価値観の押し付けだと思ってるんでそれで様子を拾うのはやめてほしいなって思ってるのと、うん、えっ、ー、とあとはあ自分が人狼だったらっていうふうな考察しないでほしいかなえっと村視点あの視点がすごい濁ってしまうので自分が人狼だったらお前人狼じゃないんだからそういう話しないでよっていうふうに思うからそういう話はしてほしくないかなと思いましたわかったそれぐらいですかね自分が人狼だったらって言わない考察伸ばします以上です4番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。占い師でした。6番さんがランダムで白と出ました。はい、お願いします。6番さんがランダムで白です。えっと、進行論としては、自分結構最初の楽だわ今日は<笑>、えっと、2人目の位置なので、霊能は1周目でさっさと出てほしいですね。3番さんの位置で一気に出られても、精査にちょっと時間を使っちゃうだけなので、1周目にパッて出てほしいです。でカリウドに関しましては、えっと、盤面固まり次第また言いますね、出てほしいとか出てほしくないとか、どんな盤面になるか分かんないから、まあ、どうせカリウドの,その気持ち次第になっちゃうんだろうけど、出るとか出ないとかは、盤面固まり次第言います。で、3番さんに関しましてが、うん、まして、<笑>すいません、動揺してるよ自分が人狼だったらっていう考察をしないで、あちょっと時間がないんで、次言います、以上です。5番うん、のプレイヤーは発言してくださいはい、まあ四番さんに関しては狩りは盤面が固まり次第っていうのだったらどういう盤面だったら出てほしいって今のうちに言っといた方が二周目きつくならないかなって思ったし三、うん、番の位置で霊能が出て精査に時間使っちゃうってことは二周を想定してるんやったらあの新郎新郎とか追っていなかったらね二二盤面とかでグレー精査とかを重点的にしてほしいって思うかな、うんあの霊能の精査で時間使われても4番のグレーに対する何やの思考が見れないから4番には仮に2二とかなった時はグレーの精査をしてほしいって思った、まあ、3番さんに関してはまあうんまあ言ってることはわかるかなっていうぐらいかな、まあ、思考あの盤面の進行とかって俺もいらなんと思うけど例えば2二でグレー詰めとか言ったらそれは強靭要素とかっていうのはあると思っているからまあそれぐらいかな6番のプレイヤーは発言してくださいはい特に使用はありません4番さん僕白ねまあ僕の白は合ってるんだけど4番さんがちょっとだけ偽っぽいなと思っちゃったところがあったんですよねえー、っとね3番の精査はもう頑張ってやろうと思ったんだけど時間切れになっちゃったんだけどまあ3番の精査なんてね色落ちなしって言っとけばいいと思うんだよね色なんて分かんないからなのにちょっと一生懸命頑張ろうとしちゃったかなって僕結構やりがちなんだよね自分が狼だったらやりがちなんだよねそういう意味ではまあ3番さんのちょっとシンコロには反しちゃうけど結構やりがちだから、まあ、4番さんちょっとあのそこが気になっちゃったからで5番さんは4番さんのシンコロに少し付け加える形で4番さんに対して指摘していたけど、まあ、どう見たのかな、まあ、まだ分かんない4番の対抗が出てから考えていくっていう方針なのかな、まあ、5番さんも3番さんもちょっと色は分かんないけど4番さんが少し偽っぽいなって思っちゃった直感ね直感はいそんな感じでーす以上7番のプレイヤーは発言しますよろしくお願いしますそうっすね6番さんが4番さんの偽っぽいとこを挙げてたんですけど自分は頑張ろうとする姿勢めちゃめちゃ好きですねだから4番さんいいなと思ってたんででも6番さんが頑張ろうとする姿勢を怪しく見てるて6番さんが怪しく見えて4番さんの新目が落ちたって感じですまあちょっとそこら辺はね、まあ一旦置いときます。3番さんは、あの、思考開示はちょっと難しすぎて理解できなかったです。
5番さんなんか4番さんにあの狩りの、あのなんだっけ、開示方法を言っとけばいいんじゃないかって言ってましたけど、別に4番さんは占い師だから、自分の占い位置に入ってほしくないだけじゃないですか。別にそこはどうでもいいかなと思った。うわ、まだ分からんす。ただ頑張るしてすき。八番のプレイヤーは発言してください。はいお願いします。僕が真の占い師、僕が真の占い師です。ランダムで5番三四郎、5番三四郎です。でも6が黒いから4お願いします。まあ、最初3番さんに関してはまあ進行論だったんで、特に色落ちはないですかね。うん、自分が狼だったらこういうことはしないっていう考察が嫌だ。うーん。まあ、でもそれ結構考察材料で言うから、なんかそれ縛られるのは嫌かなって思った。で対抗の4番さんに関しては5番さんが突っ込んでくれた通りカリドがうんちゃらかんちゃらっていうのは死ぬらないじゃないよねって言っておきます僕はカリド出てほしいですからねあのー、まあよっぽどにグッチョブ狙う自信があるんだったら潜伏しててもいいですよってうまく立ち直れるならいいですよって思ったで6番さんがねああ時間ねえやあどうしようあいや使っちゃおうえいい,いいですよ2周目やらないんでで6番さんに関して結構怪しいと思ったんですよね<笑>で、えー、っとなんだっけ、4番さんの偽要素が、なんか3番さんの考察を頑張ってしようとしてたから、偽っぽいって、それってどうなんかなって思った。それ、偽要素なるかって思って、46の格好であるんじゃないかなと思った。直感なんで、直感なんで、対抗が言うのもあれなんですけど、最近、狼の,の一発目、初日囲いって多いと思うんですよね。だから6番、46で囲ってるのいきなりあると思うんですよね。6番さんが無理やり4番さん叩いたから、クラインしてくれないしてないかってワンチャンあるかと思ったから、6番さん普通に釣りたいなって思った。で、釣らないでよ。から、ああ、本当は僕は言いたくなかったけど、7番さんってやってほしかったけど、7番さんがその後4番さんのフォローしたんですよね。頑張るの好きだよって。4、7オオカミで、あんまそういう、叩かれた後にそういうフォローはしないんじゃないかなって言って、7番さんちょっと白く見えてますぐらいですかね。はい、以上です。9番。のプレイヤーは発言してください。はい、占い師でした。一番三四郎。でってたー。三四郎。現状の打ち分けだけど、八番が六番に対して黒い四の狼があるよねって言っていて、八番が三四郎ですね。六番に黒を打つ。ちょっと聞きづらかった。今現状ね、八番強度に四番狼で置いてるか。まあ四番狼。三四郎が七番狼。あんまり考えづらいから、四番狼でやってないからすごいなと思うけどね。七番が四番に対して。八四郎だっけ？一四郎だよね。4番狼に来てなさそうやなぁと思って。4番狼に来てな7番ないかなと思っていて、5番に関してはわかんない。4番狼でわざわざ6番が直感でなんか4番の子の偽っぽいよねっていう行為ってあんまり4番の結果やんのかなプロスラーな意味があって、どっちみちプロスラーにされたらプロ結果と思うからなんか、あんまり4番狼にやらなそうやなぁと、4に関しては思うんですけど、そに関してはわからないですね。7か白いかな ?7 が白いかなくらいですね。はい、1番。のプレイヤーは発言してください。おはようございます。まあ、特にしようない。<笑>まあ、4番が6白、8番が5白、9番が1白。はい。3白。そうですね。占い師2周目、引いて1番2周目の高いところは釣りたいんですけど、今のところ。まあ、グレーで引っかかったのが7番ぐらいですかね。まあ、6番が。4番が7番自身は4番が頑張ってるからいいと思ったが6番はそれに対して頑張ってる人が怪しいって言ったから6番が怪しいから4番が偽が4番が指名下がるっていう論はよく分かりませんでしたなんでだよぐらいですかね6が怪しかったら4指名下がるやろ、まあ、ししますす2番<笑>普通にルマットのロンドンのプレイヤーは発言してくださいで林です<笑>そうだよね普通に聞いてたら7番と怪しく聞こえるよねでも8番から見た視点で4番狼で置いて4番7番の否定の理由は分かった。まあ頑張ってあの自分なりに噛み砕いて8番の言ってることは分かった。うん、けど9番から見た視点で7番が白くなる理由が全く理解ができなかったので現状2攻めは9番かなってイメージを持ってますが、うん、私がここで強い釣り誘導してもあまり生産性がないと思うんで基本的に村のみんなに投票は任せると言っておきます。うんカリドは出ても出なくてもいいんで好きにしてくださいっていうところです。進行としては、黒が出そうだから釣るってのは禁止します。一番に攻めを釣って、新占い師を明日残すって絶対っていう進行です。いいね。絶対黒狙いで新釣ることが一番弱いんで、うん、黒狙いではなくて新規で進行です。3番のプレイヤーは発言してください。あ,あ,あ、出ちゃうんだ。えー、<笑>カリドしたのなるほどね。いらないんだけど、マジで。
。三一だから。なんで出な、なんで出たの。えー、まあ、占い師詰めてくっていう視点なんだけど。まあ、いいけどうーんとね。あれはいつだっけ。七、七八が言ってたのか、七八が言ってた。四が六を囲ってるっていう要素って、俺あんま拾えないなと思ったんだけど。四番って、俺に対して何かしら精査を落とそうとして。で6番って、えっと、3番とは、えっと、進行は反する、私が狼だったらっていうことをしてしまうっていう風な予想の落とし方をしたんだよね。それって間接的に、えっと、4番と6番って意図してることが違うっていうことを自身で証明してるようなもんだと思ったから、4、6の籠って薄いなと思ったんだけどな、普通に。うん3だから俺、7八とスケールが合わないから、7八とスケール合わないし、9が7をしろいっていうふうな話を、8番が7を白をしてるのにもかかわらず、9が7を白を濃くしてんってのも分かんないから、8九どっちかからでいいかなと思ってます、ね。うん。うん。4強人っぽくねなんか。<笑>俺はそういうふうに見えたよ。4が6を囲ってる要素って、あんまりないかなと思って,て。でも僕白だからな。えー、と1番、2番が指摘してる通り、7番が言う、6が怪しくて4の新芽が落ちるって、6のどこの様相が怪しいと思った。俺は全然6が怪しいと思わなかったから、別に4の新芽落ちないし、うーんと、だからスケールが合わないんだよな、その辺が。7、8、9、固まって。はい。だから8、9のどっちかから落としていかなと思ってますね、現状は。以上です。4番。のプレイヤーは発言してください。ください。え、はい、お願いします。八番さんが強靭、九番さんが人狼に今のところ見えています。八番さんが強靭だと思う理由は、自分の白である六番さんを殴ったところですかね。八番さん目線って、自分が真に見えて、その白が六だから。絶対白である六番さんを殴ったように見えたかな。しかも、三番さんが今言ってくれたんだけど、理由もよくわかんなかったですね。うん46の囲い見えるっていう理由が村目線で分かったのかどうか判断してほしいです。で、9番が人狼だと思う、あ人狼っていうか、その位置では人、9番の位置は人狼だと思ってて、9番さんが出る理由として、7番さんを守りに来たのかなと思っちゃったかな。7番さんって結構目立つ発言してたよね。だから釣り位置に入りそうだから9番さん出てきたのかなと思ったから、今のところ、7級人狼、8強人が本線かなと思ってます。8番さんが強人の時って5番さんでもし囲われてたら9番さんは出ないと思うから9号はないと思っててだから 5, 5番はキャンセルされると思ってて9がローで見た時の相方が37だったら7の方が本線に見えるから7九人狼8強人で提出してきますね。で一番さ出なくてよかったよ。3四4の時はカリウド出るべきじゃないと思ってるよ。2グッチョブ狙えるからね、一番さん。まあ、9番さんが7番さんを助けに来たっていう。のプレイヤーは発言してください。はいまあ、4番で言ってることは大体理解できたって思っています。とでも、7番が目立つ発言をしていたから、9番がこれ。ってのだけはなってくるべきかなかったかなっていうぐらいかな。<笑>別に。7番、そんな目立った発言はしてたけど、ちょうど同じ番から別に7番ってヘイト向いていなかった盤面やったから、その時点で9番が7番を守る必要がないって思ってるから、そこだけは引っかかる要素かなって思っているかな。だけど、他の精査ではそんなには違和感は4番には感じなかったと思っています。だから現状4番は保留して8九と地下から釣ろうかなって思っているぐらいで、8番が強靭っぽく見えるのは、多分。まあ、誰が見てもどう見ても思うんかなって思っているし、まあ、7番に指摘した要,要素ってあの盤面で4番が怪しくなる理由って例えば4番が死んでも6番が強靭って視点があるからそれだけで4番が怪しくはならないから、まあ、7番の論っていうのは確かにおかしかったよって俺も思っていたから、うんまあ、現状グレーで特段引っかかる要素はないけど旧視点で8強4ローに見えてっていうのは分かるけどそれだけで7番とかってあの盤面でそんな白くなるのかなって俺は思うねんけどな。それって4狼だけの起点で7が白くなるだけやから何やろさ三四様の盤面での考察がなんか薄いなっていう9番にも感じてしまったし8番の時点での占いに使用状況下での7番の白置きって何やったっけ47でフォローしないんじゃないかないや俺はフォロー全然すると思うから8番の俺は7番の白置き理由も納得はいかなかったけどって思っているかな別に6番が
、うん、4番の新芽下げて7、4オオカミペアで、別に感覚でしか話していなかったから、あれって、別にフォローする様相を白く見る視点も納得はいかなかったから、8球どっちかから冷たい、9かな、ゲーム。6番のプレイヤーは発言してくださいいやー5番さんとめっちゃ合ってしまう5番さんが、えー、と4が7を助7の助け舟の9番9番が出てきた狼っていう考察だけは意味が分かんなかったなーって言ってた時僕も同じように思ってたから5番さんがそれを言った時にあれこれ村やねって思ったな村じゃねと思ってしまってでぶっちゃけ5番さんはちょっと今今あの7番さんの74ローは否定できるって8の視点は分かんないって言ってたけどなな、まあ、ちょいやらしいなと思うよ。7番さん、4番さん、狼で、4番さんいいよ。4番さんいいね。ああ、元気があって素敵だ、みたいな。やる気があっていいね、みたいな。頑張りが好きだ、みたいな感じで言ってる。で、正直、僕はあんまり、あんまり見えないなと思ったから、3の色が見たいな。3はなってほしいな、って思ってる。まあ、3ね、そんな変なこと言ってないけど、3の色は見たいかな。ですかね。で、5番さん村に見えていて、まあ、8番さんがね、僕に対して、ぶん殴って、明日苦労、打とうと準備をしている感が、まあ、あるみたいな4番さん言ってたけどまあまあわかるなうーん3しようってさむずいよねいっつも思うんだけどさ芯つっちゃったらどうしようって思っちゃってもう全然ね考えられないんだけどうーん8番さんなーまあ僕がちょっとファッションでなんか4番を偽に見たからさそこで黒く見たシーンだったらどうしようってことひよっちゃうんだよねどうしよううーん9番さん67が白い9番さんはでもね狼かなと思う偽の時はうーんと最近ね3勝目に出る強人とかもいるんだけど9番さん偽の時狼だなと思うな4番さん釣りたくないか89からいこうかな8番さん僕のこと怪しい組み出しもあるんだよな怖えー、8級で考える8級で7番のプレイヤーは発言,発言してください。占い師全然わかんないですね。<笑>あの、もうやらんでさしよう。なんですけど、46はないっていうふうに言ってて、自分がなんだ、最初の6番さんの発言を怪しく見たから、4もあの締め落ちるって言ったところに対して、46ってでも全然ある,あるんじゃないですか、あの時点だったら、まだ4番さんしか占い出てないんで。6番さんがもし4に囲われてるとしたら、6番さんは次、新占いが出てくるってことが分かってるんで、6番さんは若干ないとも4叩たいとけば、次出てくる新占いから、ね、村っぽく見られるっていう。だから、全然あると思うんですあ,あの、1周目のあの段階ではあると思ったんですよね。3番さんだったかな、言われたの。ごめんなさい、間違ってたらすいません。まあ、5番さんは、そう、4番さんに言われた7級の否定をあの言ってくれたのは、あの白っぽく、自分目線は白っぽく見えましたね。はい、ただ、5番さんは何、なんか分からんけど、なぜか7と何かをつなげようとするんですよね、全部。7八だとか、7、4だとか。7はないですよ、7村ですよ。白っぽく見えたけど、そこはちょっと気になったってとこですか。難しいな、6番さんは。だからその5番さんが白く見えた。4、5、6なら、5番さんがちょっとそう、話しかかってくる。4、5、6なら話しかかってくる。ちょっと一旦、一周目言ったことに対しては、申し訳ない。えっ、ー、と、4、8、9はどうしようかな。4番のその7、9のつなぎ方に対して、4番さんって7、6、白っぽいって、一色単で言いましたよね、確か。7と6って、自分少なくとも6番さん一周目叩いてますからね。どういう意図で76両方白っぽいって言ったのかなそこちょっと気になるな。拳銃を9番さんで考えてます。発言聞きます、この後の。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、いはい、お願いします。延長なしね。まず4番さんに言っておくと、僕が強人で7番さん狼と見て出てんだったら7番さんに白出しませんって言っておきます。あともう一個なんだっけ三四王で狩りは出るべきないって言いましたけど、いや、出るべきでしょ。一番さんが出てきてくれたわけだけど、どんだけグレー狭まったと思ってるのって思った。えー、っと、あと六番さん、やっぱ四六だと思うな。六番さんさ、一発目、四番さん偽っぽいと思って、で、また二周目の後にでも四番さんのおかしいとこ拾ってるんでしょ。九七がの助けがうんちゃうって。だったら四番さんじゃないの。え、最初の、なんかパッションって言ってましたけど、六番さん。自分の、何
一発も二周目もっていうのなんで四番さんいかないんだろうと思って難しいなって言いましたけど、やっぱ四六だと思うな。って思った。ああ、時間ない。延長したい。かな。お前はお前してもそう見えるよなでもなだからか9に入れてやるよ8番俺俺なうがいいっすないやわかんないよ9番三振のプレイヤーは発言してくださいなんだめちゃけ変わんないかな八番巨人四番オカミかなって思ってるから四番投票したいんだけど目指してんで俺が辛いわけにはいかないから八番投票でもいいけど七、まあ、番さん言うと、六七を一緒くたにしたっていうか、えっと、七番に関しては四番狼起きてんで置いた場合、四七の増え方に見えないから、四七狼七四七狼のラインが見えないから、キャンセルで白を置いてるっていうんで、六に関しては四六狼で、えっと、仮にじゃあ六番が、えっと、じゃあ、四番に関して直感に偽っぽいねって、四六狼であんな状態言うかなっていう話で、やったらなんか8番さん、強靭で明日6黒だろうな、でも。だから、6番さん、まあ、4、6には見えないかなと思ってから、6番したいかなって言ったかな。感じです。まあ、7番、4番狼にわざわざ6番に対して囲いがあるんじゃないかっていう説を落とす必要性がないと思ってるから、4番狼って名前やっぱりないと思いますけど、そうだな。番いるかなう9か4に芯がいると思うわ。5番の俺の釣りをしって意味がわからないと思う。一番強靭五番四番五番狼で俺の芯が透けていて俺釣りをしてるように見えちゃったかな。五番地点で九八え九、ー、番が七番に対して七四して七番を白く受け身がわからないって一二番にも言われたんだが、じゃ七四狼が見えないから七番白く受け身ってなんか悪悪いのかな。八番強靭で見えているから四番狼地点で七番相方が見えないから七番白く受け身。うん。七番反対の発言じゃない。七番四番の狼ピアセットに見えないから七番が白く。まあわかるよ。5番3番どちらかにいるかなっていうふうに思いますけど、ね、印象的に。私の中から7六に関して4番狼っていうのを置いた場合は相方は見えないから、暗号どっちか占いで黒出るかなと思いますけど。はい、98なんだったら8番いってほしいくなかなくらいですね。5番どっちかにいるかなっていうふうに思ってます。はい、1番のプレイヤーは発言してください。ま,さいまあ自分からはあまりね、ここはここを積みましょうとか、指定はしません。まあ多分僕が一番最初死んでって感じなんで、僕が言ってもって感じなんで、まあ残った君たちらが、せよせよすよ、してほしいかなと思ってます。ちょっと4番さんに怒られちゃったんですけどね、出なくていいと。申し訳なかったです。はい、申し訳ないです、本当に。<笑>以上。2番のプレイヤーは発言してください。全然喋らんやあ4番さん1番さんいじけちゃったじゃんそういうこと言うからやめてあげなよほんともう<笑>基本的に指定はやっぱり入れないですね基本的に絶対偽だろうって人はいるんですけどここで偽ってたとこで投票合わせられて逃げ切り狼が一票投じてくるんで基本的には言わないですねまあ現状別に4番のこと真なんか微塵も思ってないんですけど投票ぶらす必要がないかなって思ってるんで8と9でいいんじゃないかなとは思ってます4番が偽っぽいと思ったところで、多分4番に入る票って、処刑できない票なんで、釣れる票を投じましょう、釣れる票。投,投票を始めてください。8行くか。ありえん。ほらじゃないべ。8死んだらごめんちゃいな。おいおい。9死はあるよね。だってわかるもん。ふぅ。9番あれのプレイヤーお前が死ぬんかーいしたお前が死ぬんかーい9番のプレイヤーは発言してください,いすごいな<笑>俺8番よりも先に釣られるんだ8番って4度交換しか追っていなくて4度交換のソースも上げていないのに俺先に釣られるんだって思うんだけどすごいな<笑>マジですげえな、これら。いや、これ、9偽だな。だから3号どっちかもっとへこむでしょ、死んだら。おーいじゃあ、6、7、白はじきでいいから3号どっちか、忘れるみんな、村の人で頑張ってほしいなと思いますけど。まあ、4番狼で8番強人だと思ってるから3号ラスルで、あの8番の発言聞いても俺に入れるのか、2番って。七。すごいな。八番って四度交換して。一六九。もうないの、俺が偽なんだ。なんかもう、すごいな。話す意味あんのか、それだったら
、俺もじゃあ四六狼しか追わなかったら、俺も真に見られるのか。四番狼来てんで、ね、七番以下ためない、六番以下ためないから、三五三五万五万に関して、俺の釣り押しの理由が全くわからない。四七狼がない理由が、えっと、二ソースになると思って、それ言うんだったら、なって九番八番で俺になったのかもわかんない。八強人四五狼で俺の真が透けているのしか見えないんだよ。この釣り押しか。三に関しても、九八七が違和感あるっていうのはよくわかんない。4五ロはあるんだよな黒出ろ黒頼む黒出てくれ頼む黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒出てくれ黒まあ、6台に長くけないでほしいなと思います。3号どっちかのペース頑張ってほしいなと僕は思っています。夜が来ました。目を閉じてください。よいしょ。黒来い黒黒。黒頼むよ。黒じゃなかったら死んじゃない ?9 黒8が6黒。来い。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。二号へね。九から九から九から九から九から八六から。五番のプレイヤーは発言してください。九から九から九から九から九から九九四郎。九四郎。九四郎。九四郎。九四郎。九四郎。四郎えっ、ー、と常。ってこと三ね。三ね。えってわかんないのか。九四の時わかんないのか。三黒。まあ、どっちえー、<笑>じゃあ8視点っていうのは46。いいね。4視点っていうのは83。<笑>えっと。9が真やったら9は1白。いやー、俺9番が狼めっちゃなんか全然なんか4番の狼軸で7番6番の単体の発言から様子を取らず4番狼軸の7番と6番の4位の触れ方でしか9番って67を白く置かなかったから9番が全然新っぽくなく新っぽくないなと思ったから9番投票したんやけど9番視点で7番の単体の発言でなく4番に対する触れ方でのみやったからさ。全然しんぽくないなって思っちゃったから<笑> 9番つっちゃったんやけどうん、うん、どうなんだろう9のシーン追うの<笑>えー、難しいな、うん、え6番さんが8番に投票した理由っていうのは俺はまあ6視点でやったらまあ勝手に想像してる分やけどまあ分かっちゃいそうやからまあ話は聞きたいと思って。いるし難しいな、うん、ちょっとごめん思考の更新そこまでないから7番に関しても、うん、特段なんかつ<笑>なげたがるって言われたけど8番と9番が7番の触れ方からの話をしていただけだからね7番さんって思ってるぐらいかなちょっと6番のプレイヤーは発言してください。9番さんが白だったら真あんじゃない僕昨日8に入れたんだけど8番さん偽ね今日は8番さんから処刑してほしい8番さんから処刑してほしくてえっ、ー、とし白だったら真あんじゃないと思っちゃったかなでえっ、ー、とその場合っていうのは、まあ、4 4番さ9番真切りで僕はもう4番さんを真摯するんだったら3黒ねでえっ、ー、と9番さんの遺言で僕ねあのねえっ、ー、と9真8強4号だったら5番さんが昨日4番さんが7級を無理やりつなげたのに対して指摘できるかなって思ったあと9番の発言を聞いた時にね4五ロだったら5番さんっていうのを4のそこの人間の要素を拾ってでもかつ残す残すっていう進行を取れるかなと思ったねでえー、っとねーじゃあまあ一旦今日新切りした進行の話をすると僕は昨日はねえっと、7番さんが4番さんとのつながりは見えないって話をしていて5番さんは4番さんの要素の拾い方がすごく村だと思ったから3番の3番をなってほしいって話をしたんだよねで実際に3番に黒が出ていてえっとでもそれって9番を釣った時に色が黒で8強4進とかの時にあるかなって思った世界だったからちょっと難しいんだよねうーん芯切った方がいいのかなでも芯切らないと勝てないよね
三番と、三番を黒で置いて戦った方がいいのかな、これ。いやー、まあ、サンバさんの黒要素っていうのは、サンバさんって、一周目入って、で、二周目もね、一番手だったから、正直、あまり話せてないと思うんだけど、僕は、5と7が、昨日は、えっと、一旦4を僕は、狼で置いた時ね、7番さんって4を狼で置いた時も、9番を狼で置いた時もないと思ったし、5番さんは、えっと、4の要素の取り方が、僕と同じだったから村っぽいと思って、これ消去法なんだけど、3かなっていう考察を落としたの。今日は8からいってくんね。まあ、どっちも仕事を終えてるけどね。7番。のプレイヤーは発言してください,ださいガチクソ難しいじゃないですかどうしよう9番さんの芯切った方がいいのかな俺芯かでもしょうがないかな追ったら負けのような気がしてます追ったら負けるような<笑> 9番さんは47ロロがないから7が白くって見え,見えたんですけど9番さん自体は8でもう占いが出てたんで87追わずに7白置きはちょっとおかしいなと思ったんでうん、ここはもう9番さん投票したんで9番さん強人でいこうもう決めた強人いく9番さん強人でいきます84にきっと新郎だ強人だったら怖くて黒出せないですもんねきっと5爆もありえますもんね場合によっちゃここはもう48進路で攻めるしかない5番さんは村確定とします、うん、自分の目線でさて困ったな6番さん分からんな6番さん白っぽいんだよな発言はあーもうごめんなさいよ分からん分からんからいいよ、ね、もう<笑>そうでも3か6人でこれでもさなんかな9番でいいんですよ、ね、怖え546だったら怖え7は村だちょ多分これ、ね、7村でしょ残ってる占い師さんのあと3番さんの話聞いて87ロー。なんか6人入れます。ああ、自分の狼は追わないでくださいね。なさそう。8番さんどうぞ。8番のプレイヤーは発言してください。狼で,で,でしたね。で、9番さん強人。で、<笑>えっとね、6番さん視点さ、3番さんのあんま発言聞けてないんでしょう。なのに9番さんのシーン切るんだって思った。だし、昨日僕に言った理由ってのは何ですか明確に言ってなかったですよ。なんか、9号がどうちゃらこうちゃらみたいな、すごい説明してましたけど、僕に言った理由は何ですか巨人に見えたんだよな。昨日僕は、いや、でも、巨人に見えたら仕事してるんだよな。6番さん視点、6番さんが村であれば、白もらえた方が嬉しくないですかいや、嬉しくないよ。いや、僕だったらそういう思考になりますけどね。嬉しくないよ。おあとね、そう、だから、3番さんも聞けてないのに、旧新切るかっつって3番さんにすり扱わせようというとことをあと昨日言えなかったけどなんだっけなそうあの4番さんが要素拾っているのに行けなかったとことあなんだっけなあ,あとなんか8が僕に黒を打ちそうみたいな言ってたとこかなそのどこの要素を拾って僕に釣りなを使おうとしたのかって言えてなかったですね6番さんはとあと3番さんも発言聞きたいのに4番さん新進行で行くってところ7番さん狼とか追わないんですかね477って言ってましたけどそれも昨日言ってたっけ87狼がないっていうのはなんで6番さん視点分かったんですかってとこぐらいですかねあと7番さんに言っておくと5番さんは白角ですよぐらいですかね。で、表あばらけるのが嫌なんで、3、6ね。白角じゃないよ !3、6なんていうのだったら、4、8の欄ではなくて、3、6の欄でお願いします。で、4、6オーカメなんで、6番さんから投票お願いします。はい、以上。1番のプレイヤーは発言してください。旧白でしたか。まあ、個人的にはね、9番は捨てたくなかったんですけどね。まあ。9番っていう人間が僕にしろでしょう。唯一グレーに色落とせないか。うーんって考えて4と8で、まあ8番がちょっと僕のね、第6巻が、あ、偽っぽいなと思ったんで、まあ、8番投票してるんで<笑>僕の考察が間違ってるんですかね。考察っていうか、やってるよ、8番に座った、まあ。そうですね、僕も、僕、うん、9番白ですか。まあ占い完成ですね。まあ、別に5番さんは確定しろじゃないですけど、8番線は確定しろかもしれないですけど、村全体目線では確定しろじゃないんで、まあ
、白毛が出たので安定進行で釣り切ってください。三クロなのかな。怖い。三クロかな。でも二番。怖いのは四五郎ね。プレイヤーは発言してください。一個目六番さんとか七番さんがいてた九番新規でやっぱやめる。九の新旧白見たらちょっと怖くなってきたっていう点です。その代わりに八番の新だけは切れるかなと思いました。8番シーンの時に4番、6番、狼の行動として、6番があんな4番の振り方しないかなと思うのが1点と、5番が隠し色じゃないのが1点と、8番から見たら、5番も7番も3番も白だから、えっと、盤面を把握できていないのと、ちょっと強靭に見えてきてるから、4番が狼で、4号狼も成立するかなって思考してます。だよね。8番が今日4番を釣り上げたのに、6番は4番の狼付けかなとも思ってますがっていうところです。ですが、7番のことをあまり狼っぽく見ていないので、どのみちラストルフは3番、5番で見てわかるわかるわかるわかるわかるわかる。8番に投与するつもりでいます。お前、本当にわかってるわ。最高。3番。最高です。のプレイヤーは発言してくださいそうなると、実戦めちゃめちゃきついんですけど、4の偽が分かってて、で2番手8を切るんでしょう。8を切った進行で、9の進があるんじゃないかっていうふうな話をしてるけど、俺いつやーでも昨日9番が、えっと、強引にラスールが5、3にいるっていう考察を残して、実戦って5が、えっと、白く見えたことから、俺に最終的になるんじゃないかなと思ったから、9番がそれだけでの要素を拾って、俺を。占い地に持ってくるのは明らかにおかしいんじゃないのって思ったから、9番かなと思った、初心のフィーリングを合わせてね。4が2戦で、外したくねえ。外したくねえ。外したくねえ。外したくねえ。外したくねえ。外ないし、7番が今日3、6で考えるっていうふうな話をしたのが、僕は普通になれるよ。すごい濁った。多分、戦えるから。俺は9が進歩くない、ただ白結果であった以上、真のこと、真の可能性も考えたときって、9が真だったときに、4強人、8狼、七狼ないし、四強人、えじゃあそうそうえっと、九強、九神、四狼、八強人、七狼のパターンの時って、三六に名をかけることによって確実に PP だから、うん、だからその一点だけ、七番がなぜ今日黒先の乱を提示しに行ったかだけっていうのが分かんないかなと思ってる。えっと、六番に関しては、えっと、六視点の三の黒要素の落とし方があまりにも雑だなと思った。でて4、7をキャンセルして、で、5番もないっていう風な話をして、じゃあ、しょうがなく3番だよねっていう風な話って、盤面的なものでしかないと思ってて、えっと、ないし、6番が、えっと、昨日、えっと、3番に対して占い誘導をかけた時って、えっと、4と9、両方が俺に対して占い値を持ってくるっていうことを考えた時に、俺に黒って要因出しやすいかなと思ってるから、狼同士ないし、えっと、俺に対して色を落とせよっていう指示を出してる狼にも見えなくはなかったから。占いしか言ってください。四番,番。のプレイヤーは発言してください。ださいえっと、まず三番さん占いの理由から言いますね。自分は八番さん強人、九番さん人狼だと思ってました、ずっと。で、八番さん、五番さんはそれで、きゃ、狼をキャンセルできるなと思ったんですよ。八番さんが五番さんを囲ってて、九番さんが出てくる。メリットってないと思うから、で、三七かってなったら。七番さんって昨日九番さんに行くって明確に断言したんですよね。二周目の発言で。だから七九ロウロウだった時に七番さんがそこで九のなんか二周目を上げつつ九番さんに行くって断言する必要がないことから三番さんの黒七番さん七九ラインがあまり見えなくなったことから三番さんを占いました。そしたら、旧白で三が黒が出た上で、八黒っていうことが分かったんで、もう三八黒っていう,しいう盤面がいきなり今日確定したっていうことなんですよね。普通に三黒見たとき、三九ロールを八強人じゃんと思ったら、旧白なんですよね。三八ラインの要素を上げることができ,できないんですけど、この段階でうーんもう9番さん相方で考えてたからなまあ3番さんが黒でしたっていうしかないですねで偽じゃねこれよなんで36に行くんじゃなくて占いロラ完遂して大丈夫です占いロラして36のランにして3番さんを必ず釣ってほしいなって思ってます以上ですね終わります投票を始めてくださいこれ4狼じゃね違う<笑>あれやん
オラじゃないべいやもうさあさあマジいつ嫌なんだけどこれいつになりなりなる可能性あるよね2番ってもう82世紙だもんね2番82世紙でのプレイヤーが選ばれましたえっ、ーと,えー、とそうなった時9進の時に8番僕の,のプレイヤーは発言してくださいこれ,これは申し訳ない9番さん5白かと思ってた9番さん1白だよね多分いやなんかおかしいと思ってたんですよ、ね、5白だと思う5白って8やろそれだってかぶせてきてるのになんで9番さん強人見られてるんだろうと思っていや僕は先,先に46見えたから9強人で置いてあってたんですけどごめんなさい9番さん5白だと思ってたから5確定しろじゃんってみんな目線と思ったけどごめんなさいああいやなんか2番さんに46ないって言われたけどだって6番さんって最初一発目の発言4番さん偽っぽいって言って要素拾って2周目も7球つなげるの意味わかんないって拾えてるのになんか僕に言ってるじゃないですか8球みたいな感じじゃないですかこれいつずぽいでしょこれ僕いやーでもこれは申し訳ないつ名乗るよ完全に9が5だと思ってたからなんか沼ったねうーんうーん4番さんに関して言いますとあのねいや4番さん目線新占い師だったら普通に自分連れで明日さん行ってくださいでよくないですかなんでランにさせようとするんですかって言いたいかなあーなんかそんな考察しないからあんま言うと言うこともないわんよわかんないわ3黒か三八なんだっていうあ6番さんに関してはさっき言った通りかなうんちょっと沼って申し訳ないですけど本当に僕真なんであの46狼急狂人なんでえっ、ー、と46つってくださいはいすいませんでした夜が来ました目を閉じてください朝が来ました昨夜死んだのは2番うん3番のプレイヤーは発言してくださいうんこれといってあんまり情報が更新されてないんだよね俺が聞きたいのは4番の発言じゃなくて6番7番の発話なんだよなえー、っと6番視点ってどういうふうに見えるこの状況下において。昨日4番って、えっと、7番に対して促してたんだよね。7番がグレーに行きたいっていう、<笑>グレーの三六を詰めたいっていうふうな言動を起こしたがゆえに、えっと、俺はそれが7番の黒っぽい要素だよ、三六のなんて絶対にありえないからねっていうふうな話をしたら、4番ってその言葉を買ったように、えっと、7番さん、今日は三六じゃなくて、占い師から詰めるんだよっていうふうな話を。したように俺は見えてしまったんだよ。うんないし、4番視点って、えっと、あ明日私を釣って、あさって3、6のランにしてくださいって、どの視点で言ってんのって思ったけど。うん。だから、俺は初日から4、6があんまり見えないがゆえに、だから8番が6黒結果っていうのもあんま納得しないから、9を、えっと、偽だと思って釣ったよ。9のランイチが俺っていうふうな話をして。てるんだから、うん、いやそれはないでしょって思ったから9が偽っぽいなと思って釣ったけど9のシーンを考えた時って88強人4オオカミ7オオカミっていうビジョンまであり得るから昨日の4番の7番の悟し方っていうのがね8番って6番を完全に黒ロックしたような仕方をしてるから5番じゃないんだうーん俺は単純にスタートの段階で46の囲いがあんまり薄いかなと思ってたからえー、と5番じゃないんだ僕も黒にあんまり納得してない部分があって7番が36から行きたいっていう風な話を明言したがゆえに俺は7番にヘイトを向けたら4番が7番をかばいに行った行動っていうのがどうなんだろうなって思ってる次第ですねはい4番に行ってください4番のプレイヤーは発言してください,ださいえっと今の3番さんの発言で47ローの追い方47ローを追ってたんですけど自分がローで7番さんがローの時にわざわざ最後に7番さんは占い師に行って36のランに最後なるでしょうねっていう必要ないですか
必要ないじゃないですか。ちょっと日本語が間違っちゃった。<笑> 47ローでわざわざ7番さんにそこで触れる必要ってないと思うんですよね。なのに3番さんそこ触れたから47ローローあるんじゃないかって言ってて、3番さんですね、もう他に黒塗るところがないから、47ローローその理由でつなげてきたのかなと思ってた。さあでも三七つ黒塗りするんだったら、うん、もう他に言うこともないかな全然あ自分が占いロラしてなんか三六ランにしてっていうどういう視点で言ってるって言われたんですけど普通に村視点かな村視点って普通に九四郎が出てる段階で占いロラを完遂しないこと四七ロウってね四七ロウってねーなー全然。<笑>以上です全然追ってねえけど4真に見えねえ発言してくださいいや5番視点って6番が5番の発言がめちゃめちゃいや,いや同じ発言やって言われてるから正直まあ白っぽくは映るけどそこまで白気ができへんくて9番投票した理由も7番で多分5番と一緒やってんな昨日の発言聞いた限りだからまだ理由は納得ができんねんけどうーん6番7番の色が多分席が違うくて同じ発言をされとったら多分逆で逆の視点やったら俺は6番のこと白く見れたりしちゃうかなとか思うけど3番視点で6番7番にはそこまで引っかかる要素がないねんな今うん3番視点でもう今日の段階で9の芯を追っている状況下で5の狼を追っていない視点って3番視点でなんでなんだろうってめっちゃ思うねんなめっちゃ思うわ3番線で5番が白く見える理由って何なんか明日聞かせてほしいって思います。5番が白く見えるのであれば発言順が前後しているだけの6番もそんなに何やろ違う発言をしていないから5番だけ飛び切り白くなる視点が3からの視点では違和感やから現状3番が一番怪しく見えてしまっているかな。うん、で4が真なんかなって思っちゃいますお前オオカミなら強いわ思っちゃうかな3視点で5だけをオオカミ追っていない視点が実視点ではもう不可解でしかならないかな3視点って56って多分客観視点変わらんくないって思っちゃうねんなーっていうのが本音かな、うん、6番7番からなんか俺ってのなんか言ってることがそのまま言ってるようなところが多くて違和感はないからはい3番さんには5が飛び切り終了理由を教えて6番のプレイヤーは発言してくださいいやこれまあ5番さんが狼だったらまあもう無理だなと思った3視点で5が白くなる理由がわからんわえっ、ー、と4 5ローは追っちゃった時の言ったけどありえるよ4 5ローはありえるけどそれは4番さんがねあんまり真に見えなかったそれはあと9番さんの4 5ローの置き方が分かっちゃったから僕遺言でのねで8番さんに入れた理由結構言われてるけど8番さんめっちゃ強靭に見えなかったで2番さんの,うあの話であ僕は8番さんは4番さんの死を追うかどうかなんだよねで8番さんは強靭だと思ってんだよで4番さんが真なのかローなのかって話なんだよえー、っと、いやー、でも5番さんがさ、今ね、3番さんに対して、7に向けるんだって、僕ね、3 7は、だって2番さん言ってたけど、7番はもう、つる気ないよ。7番さんは、オオカミに見えん。そして4、4をオオカミと置いた時の7番さんは、なんか5番さんはそこに対して、なんか9番さんに対して、47ロロ、47ロロ否定するの早いだと見てたけど、僕は、47ロロには見えない。で、5番さんは、今、ちょうどね3番さんに対してなんで5を白置きしてんのっていうその視点を持ってたのとあと初日に釣った占い師を死んでおいて勝てた試しがないっていうのが正直あるかななら3釣る世界見えてるかな正直4釣った後5が多かったらうまかったなって思うなあのどっちも黒なんだよね2日目にで8番さんめっちゃ強靭に見えてたと思うからこれ4五ロ,ローでもえっと黒落ちってのあると思うんだよね9釣ってあの狼が黒落ちつってさ狼つ釣られちゃうじゃん仕事を終えてるからっつってで新占いの結果をより残すことになるけど8級でどっちが巨人かって言われたら8番さんめっちゃ巨人に見えたと思ったからね9釣れたタイミングだから4ゴロだったらありるかと思ったけど多分3釣るわ7番のプレイヤーは発言してくださいうん
。迷いますね、本当に。8番さん、強人。1進ってことですか。1進はもうちょっと、やっぱ釣っちゃったんで、追ってないんですよ。8か4にいるっていう判断で言ってます。昨日から言ってます。だから3番さんに、7番が3、6の,あのランに持っていったのはおかしいって言われたんですけど、3番さん、1釣ってますよね、初日。1、偽だと思って釣ってんすよね。ただ3番さん目線でも、7より圧倒的に6の方が怪しくないですかね。なんでだろうなと思って、7をいきなり偽視し,し始めたのは、かなり臭く感じました。もしかしたら、1芯に持ってって、あの8、7もしくは4、7ってつなげて、発言力強い6番さんを味方につけようとしてんじゃないかなって、ちょっと思っちゃったのもあるんですけれども。いまだ引っかかってるのが、ですね初日1周目の6番さんの4番さんに対してのあの頑張る姿勢の偽しですね、うん、あれがちょっとどうしても引っかかってて、やっぱ頑張る人いいじゃないですか、すっごい難しい、だからもうちょっと5番さんのオカミは追わないです、一切追わないです、3か6で迷ってる、ただね、3か6を決めるには、この発言時間、90秒でしたっけあまりにも時間が短すぎる。だから一旦4行こうと思ってます。一旦4行く。ちょっともう少し時間が欲しい。ちょっと頑張り精査、もうちょっとしたいと思って。もうわかんない。まあ、いや、発言的には今のところ3番さんのちょっと偽っぽく見えてはいるけど、6番さんも気になってるってとこですね。はい、4行きます。1番。のプレイヤーは発言してください。七番さん気をつけてくださいね。多分七番さんが言いたかったことは。九番さんごでしょ九番さんが信用はないでしょ危ないですよ。他の村だったら、叩かれますよ。あの、把握漏れかなんか、把握漏れしたら黒いって言われますよ、七番さん。気をつけてくださいね。まあ、四番つって、あとは。頑張ってください。投票を始めてください。ありえんオラじゃないべえ四七あんのむり四七あんの四番のプレイヤーが選ばれました四番のプレイヤーは発言してくださいえっとすいませんあの狼さんちょ,ちょっと勇気がないので使用しますね強靭使用します強靭使用九番さんが死んで八番さんがローですすいませんちょっと自分に勇気がなくてサンクロだったら怖いなって思ってしまったほんほん三五七話変わってくるねそれは以上ですお前狼なのかあっちお前ふざけやがってお前目を閉じてくださいおこうじゃんチキったね責任を逃れたね四番ほいいでしょう朝が来ました四。昨夜死んだのはいや四強人でしょ一番三番のプレイヤーは発言してください発言してくださいまあじゃあ5を、えっと、白く見たっていうか、俺って、えっと、5番、6番、7番、全員に向かってヘイト向けるよりも、俺が要素として拾ったところを怪しむっていう視点の方が、えっと、自分視点をしっかり考察、うん、自分視点、すっきり考察ができるから、6、7に、えっと、俺に対して怪しむ要素っていうものを提示してきたから、その要素がおかしいなと思ったから提示しただけ、別に5番のことを別にどうとも思ってないですね。別に白いとか黒いいいととかか黒そういう要素じゃなくて6番、7番に引っかかり覚えたから、その要素を拾って、えっと、村側が精査してくれればいいんじゃないかなって思ってただけだけどな。はあ、実施点っていうのは、九神、四強人、八狼が確定したわけですよね、多分これで。四、うん、が強人使用してることから、でも、どうだろう。強人語った狼もあんのかな。圧倒的一通ポジじゃねえ、僕。<笑>
だって現状この段階で俺に対してクソヘイトが集まっている中で俺がいかにスケールを更新しようとも多分6番って7番を永遠と剣がないのであれば多分えっと俺って戦う位置5番になるんだけど俺5番に対して特に特段と黒要素を拾えてないがゆえに俺は7番としかやっぱ戦えないと思ってるだから俺5番が狼だったらしょうがないなと思ってるようんだから5番に言っとくと、だから俺は6番、7番からの方が様子を拾えてて、比較的ね、俺のことをえっとクロスするっていう、様子を拾えたがゆえに、5番って別に特に特段と俺に対して、昨日の発言だけで、5番視点、5番の視点から見る3番って、なんか5番をめっちゃ白くできるけど、それってなんでっていうふうな話をしたけど、6番、7番の方が黒く見えるから、相対的に5番が白く見えるっていうのがアンサーになるかな。正直俺7番だと思ってるけどなはい以上です5番のプレイヤーは発言してくださいい,いやー俺今6番に傾いてしまってんねんけど昨日6番って8番のこと強靭置きした視点っておかしくないいやいつ1日目ねそれって昨日の段階で8番強靭って思っているって発言してたよね6番さんってそれやったら QC の4、3、ロールって視点ってありえへんって思ってんねんけど、4番って限りなくシーンを取ろうとして、3を釣りをしている視点やったから、俺の聞き間違いなんかな、これ3番も7番も言わんかってんけど。6番、昨日の段階で8番が強人だと思っているって言ったよね。じゃあ、4、3、ロールって視点にはたどり着かないんじゃないってめっちゃ思ってしまってんけど。<笑>まあ7番に関しては番号がもう履き違いすぎていて理解するのには苦しかったかなって思っていてちょっと6番さんって4番さんのこと何と思っているか教えてほしいかな占いの内訳とって思うかなまあでもそっか8強人の話しすぎたかうん3番は4を強人で置くんかあのままの段階で俺4が46ってを否定する材料として4番が強人使用したように見えてしまってんな。4番が強人使用することにより8番を狼と見立て、8番の狼軸で3番を追わしたいようなふうに4番が見えてしまって、俺は4番の強人使用が。だから4、狼の6、狼で、まあ8番が進化強か分からんけど、89に進強で8番が6番に誤爆か8番がまあ進で6番に黒打って、っていう視点なんかなって思っちゃってんねんけどなちょっと7番さん投票先明示して俺3か6どっちかもう7番のは村決め打つわ3か6どっちか入れるから6番のプレイヤーは発言してくださいいやすまんすまんあの昨日じゃなくて初日に89の8番さんって6を黒めっちゃ打つ準備してたっていう話をしたかったんだよねで4番さんがえっ、ー、とー昨日強靭しようなんだけど僕あの1回だけ狼同士で強靭しようをあえて黒打ってすることによってその例えばこの状況だったら3を白くするってことやったことあるんだけどそう,そうは見えないし4号ロールだったらその話しなくていいと思っているからねだから僕はしそのまんま4強人8ロー9シンで今は置いてますででいやーあのねえ僕、圧倒的一望じゃと僕は思ってたんだけど、5番さん。4番さんの強人を素直に受け入れてほし,し,しくて、僕が圧倒的一望じゃと思ってて、でも5番はもうつらん。5番はつらんわ。4、五郎だったらそれをする必要ないと思ってるし、え4、強、五郎、八郎とかもまああるんだけど、それは勝てないと思う。で、3と7に入るんだけど、3番さんがさ、昨日さ、えっと、2番さんが噛まれた後に、3番さんって、4567が残ってる中でもう45はとりあえずいいから67の発言が聞きたいんだよねって一発目言い始めたんだよねなんかそれそれもちょっと村っぽいなと思っちゃったんだよねいやでもな77が狼だったらさ4番さんの強人4番さんっていうのは進化どうかわからないからとりあえずいいねっていうのもわかるんだけどどうしよう<笑>どうしようあーいやわかんねえ3番さん裏かなこれうわ追加してもう一回追加したいちょっと37で釣ろうどっちかね7番
のプレイヤーは発言してください,、はい、ださいなんか昨日自分番号ごちゃごちゃになってたみたいですね申し訳ないいやーもうわからんですね本当に4番さんはでも人外はほぼ確定じゃないですか確定ね4番さんが狼だったら3に黒を出してて33をそのままもし3が村だったらそのまま3が黒だって遺言で言い張ればいいんじゃないですかあそこでわざわざねグレーを広げるっていうことはやっぱ4番さんって強人なんじゃないかなって正直思ってるってとこですね。あ5番さんは村だと思ってます。あのやっぱ昨日3番さんが7を黒字してきているとこで5番さんがわざわざあの3番さん目線で7が黒いって言うんだったら自分も黒いんじゃないかなんて言う必要がないですもんね。5番さんが狼だそのまま3人乗っかって7黒いって言ってくればいいと思ってて、うん、5はやっぱ弾きます。やっぱ弾きますね。36なんですけどね。うわ、困ったな。5番さんにどっちを釣るか言えって言われたんですけど、気持ち的には3番さんに行こうと思ってます。だって自分のこと黒いって言うんですもん。ええー。どうしようかな。もうくどいようですけど、ひあの引っかかってる心にモヤモヤがあるのが六番さんの初日の四番さんへの頑張り精査ですね。やっぱり。ああどうしよう。あ四が強靭だな。あでもなもう。どうしてもやっぱ黒しされてる方のが黒く見えちゃうのはあるんで。五番さん自分は三番さんいきます。五番さんはもう一回聞きたければ六番さん入れればいいと思いますし、五番さんが狼だったら負けです。自分は三番さんいきます。投票を始めてください。3? さあ行くかあありえんオラじゃないべいや7行くもう俺釣られたらしょうがないうわ7決戦37決戦はあ番3番のプレイヤーは発言してください,だ,さいだからもうこれ5 6に狼がいたら負けなんだよだから俺やっぱ7番を初週でおかしいなって思ったフィーリングがあってたんだよねだから4 6の囲いがないっていう風な話をしたじゃん4 6の囲いがないって言って7番って6が怪しくて4の新芽が落ちるっていう風な話をしてそんな話って俺は絶対にありえないなと思ったんだよ多分これは5番を説得するゲームだと思ってるし5番が多分3 6のどっちかで行きたいっていう風な話をしてるから多分えっと、俺に入れてるんだなと思ってるよ。うん。だって7番って確実にも6の票を回収しに、だって6に対して引っかかりがあるんだよな、4番に対してって。うん。な6に対して、でも私は6には行かないから3番に入れてくださいねっていうふうにしてる狼にしか見えんけどな、俺は。だから、うんと、じゃあ村視点って、なんか6番が言ったみたいに、4、3狼で、例えば黒打ちしましたとか、8、3狼で黒打ちしましたとか、っていうビジョンが見えるんですかっていうことを落としておきたいかな。うん。あ、でも、それを自分の信仰にそぐわないから、やっぱなし、今なし、なしなし。自分が狼だったらって考察はしません。うん、7番狼の、4、7狼か、8、7狼か、わかんないよ。わかんないんですけど、えっと、昨日の4番が強靭ムーブを取った狼なのであれば、えっと、7番が、えっと、6三に今日行きたいっていう風な話を2日目の段階でして、その発言を拾った俺が4番はこれ偽だよねっていう風な話をして、4二差合ってたし、えっと、現状3六のランを仕掛けられてた時って、確実に3と6のどっちかに票が入るのであれば、7って確実な逃げ,逃げ切り位置になるから、7番が狼でしかないと思ってるよ、俺は。7に行ってください。7番。のプレイヤーは発言してくださいいや7狼じゃないですって本当にえー、3番さん3番さん狼じゃなかったらもうこれ負けなんですけどね3番さんはなんか7が6の票取りに行ったって言ってましたけどそれはそのままお返ししますよ昨日ねええー、と1番さんの芯を追って、えー、と要は78か74をつなげたがって、あの6番さん
を味方につけようとしてたのはどっちかというと3番さんの方ですからね。うーん。いや、3行ってくれとしか言いようがないです。自分村なんで、どっちにしても自分つらいたら負けますし。えー、なんだろうな、ちょっと待ってください。えー、じゃあ78ってことですか、これ。6番さん自分に入れてますよね。え、6番さん目線78ってことですか。そうです。74? 78。いや、74だったら、だから4番さんが狼だったら、4は3からわざわざ黒を外して、グレーを幅を広げる必要がないんで、これ74はつながらないですよ。78ワンチャンあるっていう目線ですか ?78 かー。え、78ない理由ちょっと探させて。なんかあるかなまあ8番さんが4七ろうの動きには見えないないないですないですけど村なんですよ信じてほしいなえー、そうだな自分が白い理由としてはあの一番最初初週の一発目のところであの頑張る人好きって言ったことですかねこれってめちゃめちゃ村要素じゃないですかあ,あ、もうこれぐらいしか言えない。三番さん言ってください。はい、三番さん言ってくださいね。投票を始めてください。最高。最高。いいオラじゃないべ。もう三行くもう。もう三行くよ。おめでとう七番お前は村だ。三番。のプレイヤーが選ばれましたしゲーム終了村人の勝ちですわあよかったー87ローじゃなかったよかったーいやーよかったー78ライン78ラインなかったわ8番さんの発言振り返ってよかったメモに書いてあってというわけで死にかけたけどなんとかねそうかそうかそうかそうだよね8番さん強靭でいう話をしすぎて5番に黒く見られるのは分かるわそうだねそれはちょっと反省点だった何言ってるか確かに分かんなかったと思うね村目線いやそうし申し訳なかったね5番ちゃん拾われてもおかしくない出現だったけどなんとか勝つ8釣りたかったね初日ねーでも8番さん強人だと思って釣りに行ってたからなーよかった五番狼じゃなくてね五番が狼じゃなくてマジでよかったそうだね7番さんの87ローなんですかっていうところでね気づかされましたいや,やっぱ弁明って大事だなというわけで今回は4強人、えー、9神な9神8狼でしたねいや面白かったね面白かったマジでよかったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いしますありがとうございましたじじ